ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਿਆਲੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਗਰੀਬ ਆਤਮਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਮਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਕੱਲ ਜੋ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋ ਮੋਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪ ਰਹੇ ਹਨ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਪ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵਕਤ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਠੰਡ ਵਰਤਾ ਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲੋ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦਿਲੀ ਦਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਸਤੂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੜਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਥੈਂਕ ਮਾਈ ਬਿਲਵਰਡ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦੈਟ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਅਸ ਲਾਰਡ ਕਿਰਪਾਲ ਹੂ ਆਫਟਰ ਕਮਿੰਗ ਇਨ ਟੂ ਥਿਸ ਵਰਲਡ ਕੂਲ ਡਾਊਨ ਦੀ ਹੀਟਡ ਹਾਰਟ ਆਫ ਥਿਸ ਪੂਅਰ ਸੋਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ نو ਦੈਟ ਇਨ ਥਿਸ ਆਇਰਨ ਏਜ ਹਾਊ ਦ ਸੋਲਸ ਆਰ burning in the fire of lust anger greed attachment and egoism <coughs> if someone is burning in the fire and if somebody else comes and saves him from that fire and cools down his heated heart is there any way is there any word saying which he can thank him enough so he was the merciful one and he came down into this world and he cooled down the heated heart of this poor one only those dear ones know about the mercy and the grace of the master who go within along with the master and those who live according to the teachings of the master and go within only they know and they appreciate the grace of the master which is being showered upon them mahatma is duniya de andar ko khash nishma de adheen ਉਹਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਿਜਮਾ ਦਾ ਹੋ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹਨ ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਕਮ ਇਨਟੂ ਥਿਸ ਵਰਲਡ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਰਟਨ ਲਾਸ ਮੇਡ ਬਾਈ ਲਾਰਡ ਆਲਮਾਈਟੀ ਫॉर देम ਐਂਡ ਦੇ ਲਿਵ ਇਨ ਥਿਸ ਵਰਲਡ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਵਿਲ ਆਫ ਗੋਡ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨਿੰਗ ਥੋਸ ਸਰਟਨ ਲਾਸ ਸਰਟਨ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਵਿਚ ਆਰ ਮੇਡ ਫॉर देम ਫॉर ਗੋਡ ਆਲਮਾਈਟੀ ਇਹ 
ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਗਰ ਸੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਹਾ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਣਾ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਬਣ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਭਗਤ ਛਡਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਅਗਰ ਭਗਤ ਬਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਛਡਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੱਧਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਉਪਰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਸੰਤ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੂਸ ਟੂ ਸੇ ਥੈਟ ਇਫ ਦ ਸੇਂਟਸ ਡਿਡ ਨਾਟ ਮੇਨਟੇਨ ਦੋਸ ਸਰਟਨ ਲਾਸ ਇਨ ਵਿਚ ਦੇ ਕਮ ਇਨਟੂ ਥਿਸ ਵਰਲਡ ਦੇ ਕੁਡ ਨੇਵਰ ਬੀ ਕਾਲਡ ਐਸ ਦ ਬਿਲੋਵਡ ਚਿਲਡਰਨ ਆਫ ਗੋਡ ਆਲਮਾਈਟੀ ਦੇ ਲਿਵ ਇਨ ਦ ਵਿਲ ਆਫ ਲਾਰਡ ਐਂਡ ਦੇ ਲਿਵ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਲਾਸ ਐਂਡ ਦ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਮੇਡ ਬਾਈ ਗੋਡ ਆਲਮਾਈਟੀ ਹਿਮਸੈਲਫ ਐਂਡ ਥੈਟ ਇਸ ਵਾਈ ਦੇ ਇਨ ਫੈਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਗੋਡ ਆਲਮਾਈਟੀ ਬਗਤ ਨਾਮ ਦੇਵ ਆਲਸੋ ਸੇਸ that if someone is tied by god almighty <coughs> only the master can free him from that but if master has tied anyone not even god almighty no, al- go- not even god almighty can free him because the master or the saint is the beloved child of god and he has tied him he has attached him in his love masters and the saints are not equals of god they are not bigger than god almighty you know that just like uh, an obedient son of the father can make his father do anything in the same way the perfect saints or the perfect masters also can make god almighty do anything they want sant mahatma jo prabhu roop ho jande hai wo apni attachment attachment koi akhbaran jiriye risalayan jiriye nahi karde ya television jiriye nahi karde ke assi bhagwan hai ya bhagwan roop hai ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆਓ ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਆਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ ਸੇਂਟਸ ਐਂਡ ਮਹਾਤਮਾ ਦੋਸ ਹੂ ਬਿਕਮ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗੋਡ ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਪੁੱਟ ਥਿਸ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਇਨ ਦ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਆਰ ਇਨ ਦ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰਸ ਆਰ ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਔਨ ਦ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਆਰ ਔਨ ਦ ਰੇਡੀਓਸ ਥੈਟ ਵੀ ਆਰ ਗੋਡ ਐਂਡ ਯੂ ਕਮ ਟੂ ਅਸ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਇਨ ਗੈਦਰਿੰਗ ਅ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਪਲ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਦੁਖੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿਸੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਮਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਸਦਣ ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣ ਉਹ ਜਰੂਰ ਉਹ ਸਾਤਮਾ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਟੂ ਕਨੈਕਟ ਦਾ ਸੋਲਸ ਦੋਸ ਸੋਲਸ ਹੂ ਆਰ ਚੋਜ਼ਨ ਬਾਈ ਗੋਡ ਆਲਮਾਈਟੀ ਐਂਡ ਫਾਰ ਹੂਮ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਆਰਡੇਨ ਥੈਟ ਦੇ ਵਿਲ ਨਾਟ ਕਮ ਬੈਕ ਇਨਟੂ ਦਿਸ ਸਫਰਿੰਗ ਵਰਲਡ ਅਗੇਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਇਜ਼ ਟੂ ਕਨੈਕਟ ਓਨਲੀ ਦੋਸ ਸੋਲਸ ਵਿਦ ਆਲਮਾਈਟੀ ਲਾਰਡ ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਵ ਦਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਇਸ ਦੇ ਹੈਵ ਦਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਗਿਵਨ ਟੂ ਥੈਮ ਬਾਈ ਗੋਡ ਆਲਮਾਈਟੀ ਐਂਡ ਦੇ ਡੂ ਥਿਸ ਦੇ ਡੂ ਓਨਲੀ ਥਿਸ ਵਰਕ when the time of any particular soul arises when the time of any particular soul comes that he is supposed to meet the master and get the liberation then either the master himself goes to that place where that soul is or the soul is drawn to the master tuhanu pata hi hai ke mahatma da is sansar vich auna jithe o
there is a lot of superstition and people are deluded in the misunderstandings and the superstitions. <coughs> if one Mahatma has removed 10 or 15 of the uh, wrong beliefs of, or the blind faiths or the misunderstandings from us, we people are such that we create many more misunderstandings and many more superstitions and we get involved in them. Har Mahatma ne sanu dasya ke saade karma matabak jana milda hai uche niwe jame de vich ohna da nijm sanu palana hi karna penda hai dukh sukh garibi ameeri bimari tandrusti mara saavan singh kende si ji ye janm ho to pehla hi tay ho janda hai all the mahatmas have said that we get the birth high or low according to our own past past karmas and we have to live with whatever we have been given Master Savan Singh Ji used to say that before our body is created, all the six things, richness, poverty, good health, sickness, pains and happiness are all written in our destiny and we have to live with them. Mahatma Evi Nishanu kende ke tu zihatte hata ke baih jau, o kende prasarth karna saada pehla dharm hai, e ni ke khana thali vich piya hai, asi kai ye je saadi kismat de vich hoya. So, ape pae jai ga moo chai, aisa ni saanu sochan shakti ditti hai, buddhi ditti hai, उन्हें सानु हाथ देते हैं, चलन वास्ते पैर देते हैं, कार वास्ते हाथ देते हैं। महात्मा डू नॉट मीन टू से दैट यू शुड बिकम आइडल और यू शुड रिमेन आइडल एंड डू नथिंग। दे ऑलवेज से दैट इट इज़ योर फर्स्ट ड्यूटी टू मेक द एफर्ट। यू शुड नॉट बी लाइक दिस दैट द फ़ूड इज़ इन द he has given you the feet to walk, he has given you the hands to work. When he has given you all these things, then it is your duty to make the efforts. Agar saatho koi saade shirir da aang mange, asi kitna ko mulat aare asi dhen vaasthe tiyar ni, ke aavi mai tenu jinde ji aavi aakha dinna hai, ya ho koi lata vagaira da tenu aang dinna hai, लेकिन वो प्रभु ने सानु अनसान दा जामा देता किड़ा सोना शरीर देता किड़ी सोनी सोच शक्तिये दे बिच पाई है फिर साल दे अंदर उन्हें आवदा रस्ता रखया है जिधे नालसी मनोखा जन मनु सफल कर सकते हैं उदी पक्ति कर सकते हैं फिर वो खुद भी आके सन अपना पेहेद दंदा है कोई फीस नहीं लाऊंगा कोई साल दे जो फिर भी उधर शुक्र गुजार ना हो ये उधर पक्ति ना करिए सोच के देख लो असी किन्हें पुलड होंगे। If anyone would ask us for any part of our body, suppose somebody asks that you give me your eyes while you are living, no matter how much money he would offer to us, but still we would not be ready, we would not be willing to give any part of our body to him. In the same way, if somebody asks for our hand or leg or any other part of the body, no matter how much money he would offer, but still we would not be willing to give him anything. But look at our body, how beautiful body God Almighty has given to us and He has not charged anything from us and He has given us this very good mind, good intellect and uh, also He has put within us the path through which we can meet Him, through which we can realize Him and not only that, He has showered so much grace upon us and He has come in the human form, in the form of the Master and He has told us about that path which God Almighty Himself has put within us and uh, He is there to help us and He is showering so much grace upon us. If after receiving all these graces and all these gifts from God Almighty, still if we are not doing the devotion of Lord, you can imagine that how much forgetful we are. आज तो डेढ़ के सौ साल पहला राजा रणजीत सिंह सिख ब्रादरी दिए अंदर होया है जिधर के हर जाति ना बड़ा प्यार सी अच्छा राजा दानी सी न्याकार सी का उधे पास एक मंगन वाला गया जिधर के काफी जिसमें ठीक ठाक सी का उन्हों उधे कोई जाके उन्हें सदा की थी कि मैंने कुछ दे तू राजा हैं उन्हें दो चार बारी उसने कहा भाई पगवान ने तेरे हाथ देते हैं पैर देते हैं सोचने शक्ति देती है अनसांदा जामा देता है तो कृत करके आवदन रबाह कर लेकिन वो फिर भी उसे गलती अड़े रहे हैं 
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਉਂ ਕਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਅੱਖ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਜਾ ਤੂੰ ਜੋ ਦਾਨ ਮੰਗੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੱਤੇ ਸੁਧਾ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਇਹਨੇ ਜੋ ਕਹਿਤਾ ਇਹ ਕਰੇਗਾ ਜਰੂਰ ਤੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪਾ ਮੇਰਾ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਦਫਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅੱਖ ਕੱਢਣੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਅੱਛਾ ਰਾਜਾ ਸੀ about 150 years ago there was a king in the sikh community his name was king ranjit singh raja ranjit singh and he was a very able administrator very popular person and one person once went to him one person who was a beggar once went to him and asked for some things from him that person that beggar was having a good body so ranjit singh looked at him and he said that god has given you this study body and he has also given you this intellect why don't you go and work and earn your livelihood like that but still he insisted on asking begging things from him so ranjit singh said that okay why don't you give me one of your eyes and i will give you whatever you will want now when he heard that that person <coughs> became terrified because he thought that he is the king and he can do anything he wants and what he has asked from from me if i don't give him he, he may even kill me so he at once he was frightened and then he realized and then he ran away and then he worked hard and earned his livelihood so sometimes the wise people they have to say such things only to teach the lesson to the other people otherwise you know that king ranjit singh did not want anybody's eye he was a very good administrator he was a good ruler only to explain to that person that god has given you all this grace and all this gift he has given you this good body and you should make effort and you should earn your livelihood yourself that is why he had said that ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੈ ਪਰਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੜੇ ਲੋਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਅਬੋਟਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੀਡਰ ਤੰਤਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਜਿੱਤ ਕਰਨਗੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੱਤ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਤਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ usually the big people are very much involved in the illusions and the superstitions nowadays it is the season of the election and the time for voting is coming so the people who are running in the race of the election they go to many different tantrics and many people like that expecting that they will help them to gain the victory even though they do not even they don't know that the victory is in the hands of the public and only if we are having good faith only then with the help of the public we can win the election pichle dinan ch december de vich sade hindustan de vich parliament diyan votan paiyan bade bade leader inna lokan ko le gaye jehde daava karde si ke sanu bhagwan disda hai devte disde hai sade parvit kite hoye hai oh jinne gaye oh sare haar gaye akhbar de vich akhbar wala ne eh kadya ke ਐਤ ਕੀ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਕੀਤੇ ਬਾਬੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਕੀਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਪਬਲਿਕ ਜੀ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉੱਡਿਆ ਔਰ ਹਾਰ ਵੀ ਗਏ ਲਾਸਟ ਨਵੰਬਰ ਵੀ ਹੈਡ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਵੈਂਟ ਟੂ ਸਚ ਤਾਂਤਰਿਕਸ ਔਰ ਸਚ ਬਾਬਾਸ those who had said that they have manifested many gods and goddesses and things like that and they can help them to win the election but almost all the people those who went to such people they lost in the election and then people started making fun of them and they it was even in the newspaper how people were saying that this time the public has uh, <coughs> made the gods and goddesses and all these babas as the false one and even in the public people were <coughs> making fun of such people ਮੈਂ ਸਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਾ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਸੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਪਰਮ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਿਆਣਾ ਬੈਣਾ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਆਪਾਸ਼ਕ ਮਿਲੇ 
ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੇਵ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 1000 ਰੁਪਿਆ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ 20000 ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਆਦਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚੀ ਜੋ ਪੈਸਾ ਸੀਗਾ ਤਕਰੀਬਨ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਤਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੂਪੀਏ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਲੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਬਨੌਟੀ ਦਾੜੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦਫਾ ਕੈਂਟ ਵੀ ਐਸੇ ਮੋਖਟੇ ਜੇ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੋ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਬਨੌਟੀ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜੈਸੇ ਕੋ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਬਾਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਛੇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਕੱਲ ਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਹੋਮਨਾ ਨਹੀਂ ਉਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਦਕਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਰ ਇਟਾ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਔਰ 52 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਭੋਲੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਬਈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਘਰੇ ਗਿਆ ਜੋ ਜਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੁਝ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਹਜਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਕੁ ਆਦਮੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਗਏ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ 40 ਦਿਨ ਬਾਤ ਨਾ ਕਰੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਪੜੀ ਜਾਈ ਤੋ 40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਚਾਰ ਇਟਾ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਔਰ 52 ਲੱਖ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰੁਪਿਆ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਚ ਪੈ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਘਟਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5000 ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਲੰਗਰੀ ਮਸਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਪਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਆਪ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮਸਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ੇ ਦਿਖਾਏ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਤਰ ਲੋਕ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖ ਬਈ ਮੇਰੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਟਗਾੜ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਚੱਲਣ ਗਈਆਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਜਾਊਂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦਿਆਂ ਉਹ ਹੁਣ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਦੱਸੇ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਰੁਪਏ ਵੀ ਦੇ ਬੈਠਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਗਣੇ ਬਣਨਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਮੈਂ ਵੈਦ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਵਜੀ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਿਆ ਤੋ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਲ ਚ ਖਲਬਲੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਲਬਲੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜਦ ਉਹ ਪੰਡਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਛਕਲ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਘਰ ਘਰ ਫਿਰੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਨਾ ਜਦ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿ
because we people are involved in many different illusions and many <coughs> different misunderstandings and beliefs like that. And in that way, sometimes we lose a lot. What happened was that there was a person who was told by some pundits or by some gang of the deceivers that uh, if he would give them 1,000 rupees, they can make 20,000 out of 1,000. So you know that when you become greedy, you think of giving away everything you have because you want more. So that person went home. He sold all his property and everything, and he collected something like 100,000 rupees. And then he came to him, came to them. Now those people, <coughs> they, they made many different kinds of faces to impress the person who had come to get his money multiplied. And uh, you know that nowadays you get the false beard and mustache and other things of makeup and like that and people make themselves up so they made somebody as they made up somebody as the god or goddess and they even made somebody with four arms and they even made him see that person or that god sitting <coughs> on the tiger and like that this was all to impress him and he was very highly impressed and after getting all the money from him they told him that, okay, you repeat this mantra for 40 days. Don't talk about this to anybody. And after 40 days, you will get four bricks of gold and 5,200,000 rupees. And then that person came back home. <coughs> Out of the gang of those people, there were two people who did not get along with the other people mm. in that gang, in that group. And they fall apart. So they came to our village and they told us about that deception that how that person was being deceived and they have taken the money and they will not be doing anything because it is all fake now <clears throat> when he was supposed to give them the money he was short of something like 5000 short by 5000 <coughs> rupees so he came to me asking for that 5000 rupees and i told him that dear one where do i have the money i don't have any money because it is always very hard for me to even maintain the longer because right from the beginning i had this people used to come to me and they would be fat and like that and uh, always people think that i have a lot of money but i did not have so i told him that no i don't have any money so that dear one because he was very much obsessed by the greed and he wanted the money from me so he told me well wait until i get the cars which will have the mud guards made of the gold and then I will not give you the ride on that car if you don't give me the money now. He was very upset because I was not giving him the money. I told him, well, I don't want to sit on your car. I am better off on my cycle, on my bicycle. But I, when I don't have the money, how can I give you? So anyway, that person got upset and then he left. And uh, he was told by that gang of the deceivers that every day his wife should be singing a welcome kind of song for <coughs> Goddess Lakshmi and they should keep the doors of their home open in the night and every morning she should <coughs> sing this uh, Shabbat, sing this bhajan and like that. So those two people who had fallen apart from that gang, they came into our village and because they did not know the name of that person, they went from door to door, from home to home to find that person so that they could tell him that he was deceived. So when they came to his home, his wife was singing the bhajan welcome song for Lakshmi and then they, those two people said that dear one you are deceived you will not be getting any money his, his wife was not ready to listen to that and she started beating those two people that why do you say like that but that person <coughs> when he had given up given away all his money after some time he realized that maybe he was deceived so once he came to me, because at that time his pulse was moving very fast and he was not feeling well. And I used to do the Vedic at that time. So he came to me and he asked me to feel his pulse and tell me, tell him what was wrong with him. I looked at his, I felt his pulse and I told him, well, something is wrong in your heart. But he did not want to tell me that what was wrong. But later on he told me that what he had gone through. So when his wife uh, chased those two people out from his, from her home, he thought that why don't I go and why don't I go and talk to those people? Maybe they will tell me something. So he went and he asked them that what was what they were saying. So he said they said that we are telling you that you are deceived because the people who have taken your money they did not have any god or anything like that. They did not manifest anybody. 
there is not manifest any god or goddess and they are not going to give you anything all your money is gone because if they were able to multiply your money if they were able to give you four bricks of gold and 50 200000 of rupees they would have done it for themselves why did they do it for you <laughs> and then he realized and he became so upset that he started tearing off his clothes and afterwards nobody knows where he went so since this story has a connection to the satsang which we are going to do now that is why i have told you this story because it has a deep connection with the satsang mara savan singh ji kade kade sadi duniya daran di vehma parma walan di kahani oh bhi aap de nanakyan di dasde hunde si ge othe ek jimindar si jide khet andar devi da thaan banaya hoya si ga oda thoda ja khet si bechare da लोग उस मिध जाते जो तो महीने तो आते वो फसल का बड़ा उपाओ करता लोग उन्होंने कहते तेरिया देवी ना जड़ा पट्टेगी तू लोगों को हटा है एक दिन उसने एक मिस्त्री के सलाह की कि मेरी फसल किसी जुगती ना बचाईए उन्होंने रात को अखाड़ के पोथड़ा एक शहीद वाला छप्पड़ सी वो जाके रख दी तड़के जट दे बड़ी सारी बुक कपड़े की मारी हुई आके वो मिस्त्री को कह लग्या आखिर रात का तेन कोई पता है आखिर हाँ पता है रात भी कोई नींद आने वाली कहानी सी बाजे वजते सी अस्तबाजिया चल रही सगिया छिड़का होए ढोल टमके वजते सके तो जो कोई होर आए उन्होंने भी पूछण हूँ वो केंद्र भी असी तो रात को देखा नहीं वो कहें आ देख कहें वह कहें बी रात आखिर देवी को शहीद और शहीद वाला छप्पड़ सी रात अके देवी शहीद अके मलो मली व्या के शहीद शहीद ले गए लोगों ने कहा भी चलो देखिए तो सही की कहें सच होया है भी आप अंदर पिया ना पता लग्या होएगा आखिर उत जो गए अगे जाके देखा जिस ओ बैल ग्डी ते उस थड़े न लद के लगे सके देखा भी वाकया ही उदो हिंदुस्तान के ग्डिया कारा के साधन नहीं सन बैल ग्डी ते ही लड़की न्याह के लिजाते होंगे सके जो देखा भी वह तो बिल्कुल ही लै गए जट ने महाराज सावन सिंह कहते हुए आपकी जुगती नाली वहमी लोगों तो आपकी फसल बचा ली रिगार्डिंग द रिजन एंड द सुपर स्टेशन इन विच वी द वर्ल्ड पीपल आर इनवॉल्व मास्टर सावन सिंह जी यूज टू ऑल्सो टेल अ स्टोरी विच हैपन इन दिलेज वैर हिज मैटरनल ग्रांड पेरेंट्स यूज टू लिव ही यूज टू से दैट ओवर देर देर वॉज अ फार्मर हू आर अ वेरी स्मॉल फील्ड and it was very difficult for him to uh make enough because he had a very little amount of land and in that field there was a small temple of a goddess and people used to go to that temple very often so it was very difficult for him to grow anything in that part of the field where the goddess where the temple of the goddess was installed and he was very bothered and whenever he would try to stop people from coming there they would get upset and they would say that if you are doing this if you are stopping us from coming to this temple the goddess will get upset with you and uh, she will curse you and things like that so he could not do anything but when he got tired of that he talked with one person who was like a mechanic or a carpenter over there and uh, they made up some story and one day they Uh, uprooted that temple from that field and they left it in a nearby place which was called as the place of the martyrs and uh, next morning according to the story which they have made among themselves they both of them sat there and they started talking like this that did you see anything what happened last night so the the farmer said that and the mechanic said that oh yes it was very great last night we heard so many different kinds of musical instruments and this and that and they came in the procession now some other people also came and they joined them and they asked them the farmer and the mechanic asked them well did you, did you see anything they replied well we did not see anything because they had not seen anything this nothing happened but it was just a story made up by them so they said well it was worth watching last night it was so fantastic they were uh, uh, burning the fire uh, fire Uh, arms and things like that and they came in the procession and they were very uh, happy they were dancing and they were doing everything and but it is very unfortunate that even though our goddess she cried very much for help but nobody came to help her and the martyrs came here in a form of the procession and uh, with their force by all their force they married the goddess and they took it to their place now the people did not believe that 
but they wanted to see that where the goddess had gone. So they followed the path through which they had taken the idol of the goddess on the bullock cart because in those days in India there were not so many good means of transportation and whenever any girl would get married they would take her away in the bullock cart. So when they saw the the marks of the wheels of the bullock cart they were convinced and afterwards when they got to the martyr's place they saw that the idol of the goddess was there and then they started believing that yes it is true that the martyrs came and they married uh, the goddess. Master Saman Singh Ji used to say that the farmer was very smart and with his smartness he saved his field <coughs> and the people started uh, worshipping the idol of the goddess even in the place where the martyrs were. Hindustan de vich ajay bhi bhoat lok ees param vayam de vich baithe hai lekin pehla te ees da jade si ga agar koi vya shadi karni hai to pandat de paas jana hai केड़ा टाइम ठीक होएगा केड़ी कड़ी ठीक होएगी उने पंडित दी मौज है जे ता अच्छे पैसे दे देते ता उने जल्दी मुहूर्त दस देना है अगर उनु कमी पेशी है ता वो कहेगा के इस दफा ता तारा डूबदा है तुसी ब्याह कर ही नहीं सकदे वेमी आदमी ब्याह ही नहीं कर देगे इवन नाउ द पीपल इन इंडिया आर इन्वॉल्वड इन दिस काइंड ऑफ सुपरस्टिशन बट इन द पास्ट दिस वाज टू मच that uh, if anybody wanted to get married, they would go to the Pandit and ask him that what is the good day or what is the good time to get married. And if the Pandit was offered a good amount of money, he would uh, take out or he would say that a date not very far is very good and the time is also good. But if the Pandit was not offered a good amount of money, he would say that no, this is not a good year for you to get married. This time the star is sunk and uh, maybe next year and he would always go on he would say like that if he would he was not given any money ade bahut sare aadmi mil jange ki is din is side kinni jana dusre dusri side jana matlab kehn da bhav sada ehi hai ki duniya vehma aur parma vich phasi hui hai even now you will find many people who will say that one should not go in this direction on this particular direction on this particular day or one should not go into another direction in that particular date. So the meaning of saying this is that even now there are many people, those who are involved in such kind of illusions and superstitions. Guru Nanak ne aap de jeevan de andar ek katna aisi dekhi te koi aap de ladki de vaaste, ladke vaaste mohurt puch rea si ga. Guru Nanak ke ne dekh bai, e manda ta anda hai, usi loke nu sujakha sami de hon. तेन खुद नहीं पता कि मौत सिर ते कद आनी है कद नहीं आनी गई वो प्रभु ने सारे वार तिथा खुद ही बनाईया हुई हैं सारे ओदे बनाए पवित्र चीजा हैं सो कहंदे मन दा ता अंधा है तुसी इनु सुजाखा कहने हो लोका नु राह दसदा है आप ए खाते विच डिगदा है वंस गुरु नानक साहब साहब दैट समबडी वाज आस्किंग द पंडित अबाउट द गुड टाइम फॉर गेटिंग हिज सन और डॉटर मैरिड सो गुरु नानक साहब टोल्ड देम that you are asking him the good date for getting married whereas he is the blind of his mind he does not know anything and you understand that he is the awakened one how can he tell you the good time when he does not know that the death is hovering over his head and he does not know anything and still you people think that he knows everything and he is the awakened one guru nanak os te sawal karde hai puchhne wale te ke pyareya तो व्याह वगैरह का मुहूर्त आप पूछते हैं कि केड़ा चंगा के दिन वगैरह चंगा है तू मरण की तिथ बार कोई पूछी नहीं तू देख ल उस प्रभु ने ना तेन कोई तिथ पूछनी है ना वार पूछनी है मौत जब भी मकर है वो तो तू कुछ भी नहीं पूछती वो मतलब तू सोच ही नहीं रहा पूछ ही नहीं रहा गुरु नानक साहब इज आस्किंग क्वेश्चन टू दैट परसन हु केम टू दर्ल इज आस्किंग वॉट इज अ गुड डे ऑफ गैरिंग मैरिड He says that dear one, you are asking about the good day for getting married, but you are not asking that what is a good day to die. Even though that time is fixed, but still you are not worried about that. God Almighty will not ask you that when you want to die or what is the good day for dying. Whenever He has fixed, when whatever date it is determined for you to die, He will come and He will take you away. पूरे स्लोक पढ़ दिए। नंबर सतारा स्लोक माला पहला सारंग की वार पन्ना बारह सौ चमाली मरण न मूरत पूछया पूछी तिथ न वार एक नील दया 
एक लाद चले एक नी बधे पार एक ना हो साखती एक ना हो सार लाश कर सने दमा में आ छूटे बंक द्वार नानक टेरी चार की पी फिर हो चार गुरु नानक प्यार ना कहते हैं कि असि पंडता तो जाके विह के मुहूर्त कटाने हैं लेकिन मौत का मुहूर्त नहीं कटाते वह फिर भी आ जाती है आप कहें एक तुरगे है एक तुरन वास्ते तैयार है दरगाह के जाके एक ना के उ सख्ती होंगी है जिन्हों के भेड़े खोटे कर्म होंगे है एक ना दरगाह के आदर हों मान हों है जो प्रभु की भगती करते हैं जिन्ना असी फौजा का आर्मिया का हुकूमत का बड़ा मान करते हैं बड़े ये कहने कि साढ़े मकान सब तो अच्छे है कह लगे कि सिकंदरी जी वह मकान फौजा सब सब तो छुट जा इतों दिया इतने रह जाए तो गुरु साहब कहें पंजा तत्त की जी देख है एक मिट्टी चो पैदा होंगे है तत्त मिट्टी चेर जाके रल जाते हैं गुरु नानक साहब से दैट वी पीपल गो टू द पंडित एंड आस्क दैम that what is the good day of getting married and things like that but we never ask about what is the good day for dying what is the good day for death even then it comes there are many who have left this world there are many who have dead who are dead and there are many who are going to die who are who are ready to leave and in the court of the lord there are the ones who are rejected and who are given a very hard time and there are the ones those who do the devotion of lord who get a lot of glory and who get a lot of honor in the court of lord and in this life whatever possessions we have whatever belongings we have we are very proud of having all those things we are very proud of all the army and all the worldly things which we possess but when we have to leave this world when we have to go back to the court of lord at that time we leave everything here nothing goes with us this body which is made of the clay which is made of clay all the five essence <coughs> five elements which which make this body are created from the clay and finally they go back into the clay and nothing goes with us from this world pyare guru nanak kende hai jithe sada hisab kitab atma da hunda hai utthe na deh jandi hai na saadi jaat jandi hai oh itthe hi ja ke di mitti vich dafnai jandi hai aur ya agg de vich saadi jandi hai dear ones guru nanak saab says that the place where our accounts are to be settled neither our body goes nor the caste to which we belong goes either our caste or the, our religion is buried or it is burnt jo log sanu pichho vadhai karde hai agar assi raje maharaje hain ke shaheed hai eh bahut changa hai pyare hoye na koi sanu shaheed bana sakda hai na prabhu to bakhsha hi sakda hai agar prabhu to bakhshaun wale hai ko guru di bhakti hai ek guru hi शब्द रूपी ताकत है जेडी सानू बख्शा सकती है सपोज इफ वी आर द किंग्स एंड एम्परर्स एंड इफ पीपल प्रेज अस एनी पीपल कॉल अस एज अ मार्टर्स स्टिल दे आर प्रेजिंग एंड दे आर कॉलिंग अस एज अ मार्टर्स विल नॉट मेक अस रिसीव द फॉरगिवनेस दैट विल नॉट हेल्प अस टू अचीव द लिबरेशन इफ देयर इज एनीवन इफ देयर इज एनीथिंग व्हिच विल हेल्प अस गेट द लिबरेशन और व्हिच कैन मेक अस फ्री इट इज द रिवर्शन ऑफ गॉड एंड इट इज द शब्द फॉर्म मास्टर गुरु नानक कहते हैं कि राजे तो राजे के जुम्मे ये जुम्मेवारी होंगी है प्रभु ने पाई कि तू आप प्रजा की देखभाल करी प्यार करी बच्चा समान समझी जब वो वापस जाता है उन्होंने पूछते हैं क्यों बई तेरी प्रजा च कोई तेरे होंगे भी रहा किसी ने आराम भी किया Guru Nanak Sahib says that God Almighty has given this responsibility to the kings and the emperors <coughs> that you should look after your people as your own children and you should look after their comforts and you should keep them well and when the kings and emperors go back to God to the court of lord they are asked 
that was there anybody in your kingdom who was comfortable, who was happy? Mahalla Pahla. Pura Ibar. Nanak Teri Tepai Mitti Sandha Kot Peter Chor Bahalaya Khot Vajjiya Khot Guru Nanak Kandhi hai Ede ek Mitti Di Teri hai Ek पुकाने दे समान है जिन पुकाने दे जो भूख निकली ओ हवा जोड़ नहीं सकता का इससे इतना मिट्टी दी ठेरी आँख तय जानती है ये दे बेच वो काल ने रचना रच के साड़ा मन चोर बैठाया हुआ है जेड़ा के साड़ी अंदरों ही कलाम रोड के सानु गुमराह करता रहना है मैं दस दान वकील दी तरह ही अंदरों चौबी क सानु समझाऊंगा रहना है, गुमराह करना है, संते कहने के कालदा जंट है, ये दिए ड्यूटी है कि कोई भी आत्मा गुरु पक्ति ना करना पाए, किमें ना किमें गुरु पक्ति तो हटाया जावे। गुरु नानक साहब से जब इस बॉडी इस लाइक अ हीप ऑफ डस्ट, इट इस लाइक अ बलून, एस दी बलून इस इन्फ्लेटेड, इट इस फिनिश्ड इन द सेम the dust and negative power has created the mind and he has put this thief within us <laughs> and he always it is his job to always make us forget do the devotion of Lord and it is his job and that is why he never allows us to do the devotion of Lord often I have said that if we always go on following our enemy how can we become successful <laughs> जिन अंदर निंदा दोस्त है नकवड़े नकवड़ाया महाकरुप दुखी ये सदा काले मुमाया गुरु नानक देव जी महाराज दस दे है कि संता के सानू समझाऊं दे है कि निंदिया जाए कोई गुनाह नहीं का कहन लगे कौन निंदिया कर दे है जिन्ना दे खोटे कर्म पिछो हम दे है और वो खोटी कमाऊं दे है वो कहन दे वो क्रूप है वो आप भी अपना नख करगा दे बच्चे जाके बढ़ाऊं दे है जेडी जो दी संगत सोपते बच्चे जान दे है उन आनुवी वो � Guru Nanak Dev Ji Maharaj says that there is no sin which can be called as greater than the sin of criticism. Who criticizes others? Only those who have had bad karmas in their past lifetime. And that is why they are criticizing others in this lifetime. They are the ugly ones and also those who are in, those who are in their company, they also become the ugly ones. Master Saman Singh Ji also used to say, that there is no other sin greater than the sin of the criticism. Maha karup dukhiye sada kale mumaya palke uthnit par darab hirar har naam churaya हर जीव तिन की संगत मत करो रख ले हार राया नानक पैये किरत कमाम दे मन मुख दुख पाया गुरु नानक कहते हैं वो लोग नाम दे द चोर है नाम भी तो कमाई नहीं कर देंगे, लेकिन उन ना दे ऐसे खोटे कर्म हैं कि सुबह उठ के जदों के नाम शब्दी कमाई दा मौका है, वो उस वेले भी वो दूजे दिन निंदिया कर दे हैं, क्योंकि उन ना दें दर हीर खा हुंदिया जलन हुंदी है, क्यों फलाने आदमी दा मार क्यों आदर क्यों है, या वो तनी क्यों है, सो आप कहे� 
ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮੇਲੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਦੈਟ ਦੋਸ ਪੀਪਲ ਆਰ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਦ ਥੀਵਸ ਆਫ ਦ ਨਾਮ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਹੈਵ ਸਚ ਗੁੱਡ ਕਰਮਾਸ ਟੂ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਡੂ ਦ ਰਿਵਰਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਨਾਮ ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਸਚ ਦੈਟ ਦ ਟਾਈਮ ਵੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦ ਟਾਈਮ ਫਾਰ ਡੂਇੰਗ ਦ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਨਾਮ such people they get up and they start criticizing others they start becoming jealous of others that why such a person is glorified why that person is glorified or why that person has so much wealth such people they always go on becoming jealous and they always go on criticizing others so that is why guru nanak dev ji maharaj here makes a prayer to almighty lord he says that oh lord oh har raya oh timeless lord oh omnipotent one you kindly bless us with the company bless us the company of the guru mukhs those who do your devotion so that we may not go and fall into the bad company of other people meri zindagi de vich do hastiyan na milan da mauka milya hai jehde ke parmatma roop san ajj vi oh saadi aatma di rehnamai kar rahe hai oh chote te chote jeev da aadar karde si kade keh di nindya nahi karde si ge balki es paas oh sada hi bachaunde si ge ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਨਿੰਦਿਆ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਕਾਲੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਤੋਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਤੋਂ ਬਰਜ ਬਰਜਦੇ ਹੈ ਆਈ ਗੋਟ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆਫ ਸਿਟਿੰਗ ਐਟ ਦ ਫੀਟ ਆਫ ਟੂ ਗ੍ਰੇਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਟੂ ਗ੍ਰੇਟ ਬੀਇੰਗਸ ਹੂ ਆਰ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗੋਡ ਐਂਡ ਇਵਨ ਨਾਓ ਦੋਸ ਦੇ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਆਫਟਰ देयर ਸੋਲਸ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ respect even the lowest the lowly of the lowest creatures and they had love for everyone they did not criticize anyone and they did not encourage anyone for the criticism and they always inspired us to sit in the company of those who do the devotion of lord and they always encouraged us for doing the devotion of lord and they always told us that we should not go in the company of those who have the black hearts those who are involved in the criticism of others ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗੌੜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਆਈ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਆਏ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਲਹਦਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੇਜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿਜਮਾ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਬਲਕਿ ਸਜਾਈ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋਈ ਅਜਾਨ ਕਹੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜਾਣਨ ਹਾਰ ਨਾ ਸ਼ਾਨਾ ਰੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਯਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁੱਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਸ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਲਾਟ ਜਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੱਕੜੋ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਰਲੀਅਰ ਆਈ ਹੈਡ ਕਮੈਂਟਡ ਔਨ ਗੋਡੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਅਪੀਅਰਡ which came in your hands in the in the form of the book the two ways and later i commented on sukhmani sahab which was also appreciated very much even by the people of the sikh community many people from canada told me that it was very important for them to have that book and it was needed very much at that time and now these satsangs which i am doing are the commentary on the war of the sarang which is another section from guru granth sahab and whenever this will become available to you in the form of the book then you will and when you will read this then you will see that how guru saab has thrown upon thrown the light upon every single detail every single aspect of the path and
they do not exhibit their qualities, they do not go on telling that they know everything. <coughs> Only those who do not know anything, they say that they are all knower. Kabir Sahib says that in fact, only they are the ignorant ones, those who do not, only they are the ignorant ones, those who do not know anything but still claim to be all knower. Those who know everything, they do not remain hidden. Okay, please make the line.
Good night, Master.